Magsilhod po ang lahat at dadasalin natin ang orasyo emperata. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Orasyo emperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na muwakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan, lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo na kapaya pa ang walang hanggan ang mga pumanaw na, Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Yeso Kristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, na anak ng Espiritu Santo.
Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi rin po, Father. Bilang isang pamilya tayo magdiwang sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Biring Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, may bigin mong paglingap, ay siya noong mauna at sumubaybay sa amin, upang manatili kaming nananabik sa pagdating ng iyong anak, makamtanawa namin ang iyong pagtataguyod araw-araw, at ang kaganapan ng lahat ng ito sa piling mo kailanman, sa pamamagitan na sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang sabi ng Panginoon sa kaniyang bayan, Ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong, ang tuntuni ito, Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pagpamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya ay hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog, at ang templo ko'y tatawaging Bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami at kahabagan, kami Panginooy iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, Pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupaib, pinagpala kami ng kuon, Diyos namin. Ang lahat sa ami iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Alleluia, Alleluia. 
Salumin, Alleluia, Alleluia. Shai kapaya panati. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatutuo siya tungkol sa akin. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kay sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. Ang mga gawaing ginagawa, pinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap. Yan ang nagpapatutuo na ako'y sinugo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Palakpakan natin ang bawat isa na kasama natin ngayon sa pagdiriwang ng unang simbang gabi. Ngayon nga po ay pinasisimulan natin, mga kapatid, ang siyam na araw na pagnunubena sa karangalan ng mahal na birhen upang tayo'y maghanda para sa pagsilang ng kanyang anak na ating Panginoong Kristo. Tandaan po natin, ito'y siyam na araw. Sa iba, sa madaling araw, bukas sila magsisimba. Ang misa po natin sa madaling araw ay dalawa at nakalive din po alas 4 at alas 5 media. Bakit ko sinasabing ito yung siyam na araw? Kasi yung iba, bato-bato sa langit na maansana, taon-taon na lang, ningas kugon. Sisimulan yung simbang gabi, Pagkatapos ng ikalawa, ikatlo, titigil na. Ang balik na lang sa December 24. Pagdating ng Pasko, tulog uli. Hindi uli magsisimba. Ang nabinaryo po, mga kapatid, ay pagsisyam. At hindi tayo narito dahil may kailangan lang tayo. Hindi tayo narito kasi meron tayong mga wishes sa Panginoon. Narito tayo bilang isang parokya, bilang isang bayan at bilang isang bansa na ito ay ating tradisyon bilang mga Pilipino. Na ito minana natin sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno na bilang paghahanda ng pagdiriwang ng Pasko, tayo'y nagsisimbang gabi. Tayo'y nagnunabinaryo sa karangalan ng mahal na birhen. Natanong nyo na ba ang sarili nyo, paano kaya kung wala ang tradisyon na ito? Lalo na ngayong panahon ng pandemya, lalo na ngayong panahon ng coronavirus, paano kaya kung wala tayong minanang tradisyon ng simbang gabi? Anong klase kayang Pasko meron tayo? Parang sabihin natin, siguro, Father, malungkot, ano? Kasi basta pagdating ng December 25, Pasko na. Katulad sa mga ibang bansa, wala silang ganitong tradisyon. Wala silang pagsasakripisyo, pagpupuyat, pagpunta sa simbahan ng maaga. Kaya, masaya rin yung Pasko nila. 
Pero hindi katulad ng Pasko ng mga Pilipino, masaya dahil sa ating tradisyon. Pero ang isang maganda pang tanong, mga kapatid, bukod sa paano kaya kung wala tayong tradisyon ng simbang gabi, ito ba ay basta tradisyon lang? Ang simbang gabi ba ay basta minana nating nakasanayan at tradisyon sa ating mga magulang, sa ating mga ninuno? Ito ba ay katulad lamang ng mga piyesta ng patron, ito ba'y katulad lamang ng mga prosesyon na ating laging gustong gawin at daluhan? Mga kapatid, ang simbang gabi kasama ang Pasko ay hindi lamang basta tradisyon. Ito'y pananampalataya. Ito'y pagpapahayag natin ng ating pananampalataya na totoo si Kristo ay sumaatin. Na totoo, katulad ng pinahayag ni Juan Bautista bilang liwanag na nauna sa ating Panginoong si Kristo. Na sinasabi nga sa Ebanghelyo, ito'y pananampalataya natin kay Jesus na sumaatin. Kay Jesus na nagkatawang tao upang tayo'y iligtas. Kaya tandaan po natin, ang simbang gabi kasama ang Pasko ay hindi lamang tradisyon, kundi pananampalataya. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, tandaan mo, ito'y tradisyon at pananampalataya. Go! Palakpakan natin ang mga naniwala. Yung mga hindi naniwala, papangit kayo. Pananampalataya to, hindi lamang nakagawian, hindi lamang nakasanayan. Hindi tayo pupunta ng simbahan kung hindi tayo naniniwala mga kapatid na dalawang libong taon nang nakakalipas. Ang Diyos ay sumaatin, ang salita ng Diyos ay nagkatawang tao. Dahil sa pag-ibig niya sa atin, dahil sa hangarin niya tayo ay iligtas. Dahil gusto ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang anak na ipagkasundo ang tao sa mundo at sa Diyos. Ipagkasundo ang tao na nahiwalay sa Diyos, na nagkasala sa Diyos. Nais niya na tayo'y makabalik sa kanyang grasya. Nais niya na tayo'y mapasama muli sa kanyang kaharian. Kaya huwag niyong sasabihin na nakasanayan ko lang magsimbang gabi Meron lang akong hinihiling kaya ako nagsimbang gabi. Hindi po. Hindi lang natin nauunawaan. Hindi lang natin naipapahayag sa ating mga bibig. Ito'y pananampalataya bukod pa sa tradisyon. Kapag ka nag-iikot ka sa mga lansangan, lalo na sa baba, sa Maynila, maraming nang, nang lilimos. At ngayon, nakaprint pa o nakalettering pa, maligay ang Pasko, mapayapang bagong taon. Merry Christmas! Happy New Year! Kanina, may mga nakita na ako. Naisip ko lang habang nagdadrive ako kanina, naniniwala kaya sa Pasko itong mga namamalimus na to? Sa Pasko kaya, Nagsisimba sila? Katulad din ng mga ibang tao, ng mga ibang sekta na hindi naniniwala sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong si Kristo. O katulad na rin ng ibang katoliko ng mga binyagan na wala ng pakialam sa pagkakatawang tao ni Jesus. Ang mahalaga na lang ay yung 13-month pay at Christmas bonus at Christmas break. Kung tutuusin, dapat yung mga na hindi naniniwala sa Pasko, walang Christmas bonus at saka walang Christmas break. Hindi naman sila naniniwala, hindi ba? Hindi naman sila nananampalataya na tapat ang, sa pangako niya ang Diyos, katulad sinabi sa unang pagbasa, 
na tapat ang Diyos sa kanyang pangako, natutuparin niya ang kanyang pinangako sa kanyang bayan, na ipadadala niya ang kanyang bugtong na anak upang maging tagapagligtas. At yan din ang pinahayag, mga kapatid, Iwan Bautista, bago dumating ang ating Panginoong Kristo. Kaya po sa ating lahat na mga nagpa-practice ng tradisyon ng simbang gabi, ulit-ulitin ko, tandaan nyo, hindi lang to tradisyon, ito'y pananampalataya. At dapat lagi nating taglayin sa ating puso, sa ating kalooban, sa ating isipan. At tuwing tayo magsisimbang gabi, at tuwing tayo pupunta sa simbahan, magpupuyat, na kaya natin bubuoy ng sim siyam na simbang gabing ito dahil tayo nananampalataya. Na dahil tayo naniniwala na si Kristo ay naging tao at sumaatin. Na si Maria ang ina ng Diyos, ang ina ng ating Panginoong si Kristo ang ginamit ng Diyos upang kanyang anak ay sumaatin. Lagi po natin niyang ipaalala sa isa't isa ngayong panahon ng simbang gabi upang magawa natin kung anong tama nating gawin ngayong simbang gabi at Pasko. Upang sa pagdiriwang natin, mga kapatid, kung yan ay nasa isip natin, Nasa puso natin, hindi natin iiwanan si Kristo ngayong simbang gabi at Pasko. Na magdiriwang tayo, hindi dahil lamang sa mga pera, hindi lang dahil sa kayamanan, kundi tayo nagdiriwang ng Pasko dahil kay Kristo. Sa pagsisimula ng simbang gabi, dinudulog natin ang ating mga kailingan sa Panginoon na may mga pusong puspos ng pag-asa at pagtitiwala habang sinasabi nating Alina, Panginoong Yesus, kailangan ka namin. Alina, Panginoong Yesus, kailangan ka namin. Para sa simbahang panlahat, nawa matugunan niya ang panawagan ng Panginoon para sa pagbabago, alinsunod sa ilaw ng Ibanghelyo upang maging inspirasyon sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Para sa Santo Papa, ating Ubispo, at lahat ng mga pinunong espiritual, Nawa tulad ng mga propeta noong araw, maipaalaala nila sa atin ang mga tunay na dapat pahalagahan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Para sa lahat ng Pilipinong nasa ibang bansa, nawa ipagdiwang nila ang ganitong nubena ng teintim at may pagmamahal kay Kristo sa Eucharistia. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Yesus, kailangan ka namin. Para sa lahat ng walang trabaho, walang tirahan, may sakit o nagdurusa, naway pukawin sa kanilang pagsisimula ng simbang gabi ang matibay na pag-asa para sa magandang pagbabago. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Yesus, kailangan ka namin. Para sa mga Pilipinong mag-anak, lalo na ang nahaharap sa iba't ibang pagsubok, nawa ang nubenang pamaskong ito'y maging bukal ng paggaling at pagpapalakas. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Yesus, kailangan ka namin. Para sa ating mga kabataan, naway hindi sila maakit ng mga bagay na makamundo. Sa halip ay pagsikapan nilang hanapin ang Panginoon ng buo nilang puso upang sa bawat gawain, sila ay gabayan ng katanungang. 
Ano ang maaring gawin ni Jesus? Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Para sa ating pamayanan, nawa ang lubenang ito'y maging isang pagkakataong, lalong mapalapit sa Panginoon at muling magpahalaga sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus, kailangan ka namin. Panginoon Jesus, itulot mo ang simbang gaming ito'y maging panahon ng taintim na pagbabagong spiritual. Dawa masikap, masikap kaming makapaghanda para sa pagdiriwang ng iyong kaarawan. Ikaw na nabubuhay, tagahari, magpakailanman. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay eh kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuryan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O manaming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan. Naway ang pag-ibig mong magbigay kapupunan sa pamamagitan na si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Pama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan. Sa pamamagitan na si Kristo na aming Panginoon, 
ang pagsusugo mo sa kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta, ang pagsilang niya ay pinananabi ka na malabirin kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinagandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. O manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, Pinaghati-hati na tinabot sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Kayo din naman ang matapos sa ngapunan, ninawakan niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito at tinamin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pagalaala sa akin. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 
Ama, lingapin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis na aming Papa, si Francisco na aming Obispo, si Noli na kanyang katwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria, ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang sa pamilya, dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan. Ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, Si Yesu Cristo, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong si Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalatay at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. 
Mapalad ang inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako na dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gaganin na. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa mga tao sa patio, manatili lamang po sa inyong pwesto ang ating mga lay ministers ang mismong lalapit sa inyo upang magbigay ng banal na komunyon. Maraming salamat po. Panalangin para sa si espiritual na komunyon. Sa iyong mga paanan, O Jesus, ako'y nagpapatira pa at aking inihahandog sa iyo ang aking pagsisisi, na inahayag ng aking puso, na ibinaba ng karalita at kawalan, at kabana lang iyong taglay. Ikaw ay aking sinasamba sa sakramento ng iyong pagmamahal, Aking hinahangad na ikaw ay patuloyin sa aking nagdaralitang kalooban na inalalaan ko sa iyo. Habang aking hinihintay ang kaligayahang tulot ng pakikinabang sa iyong katawan, aking hinihiling na ikaw ay tumuloy sa akin. Halina, Panginoong Hesus, manahan ka sa akin na walang ibang hinahangad kundi ang makapiling ka. Yakapin nawa ng iyong dalisay na pagmamahal ang aking buong pagkatao at ako'y samahan sa buhay na ito hanggang sa yugto ng aking pagpanaw. Sa iyo ako'y naniniwala, sa iyo ako'y umaasa, at sa iyo ako'y nagmamahal. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turo mong kumilala sa layunin ng iyong bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling sa pamamagitan na si Kristo kasama ng Spiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyong Panginoon at sumayin niyo rin. Pagpalain nawa kayo at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mahal kayong lahat ng Diyos, sumayo kayong mapayapa at maligaya. Salamat sa Diyos. Amen.